ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு இன்ஃபைட் மேத் சேனல் ஹாய் நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் செவன் மென்சுரேஷன் அளவியல் எக்ஸசைஸ் செவன் பாயிண்ட் ஒன்னுக்கு முன்னாடி இருக்கிற எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் திங்கிங் கார்னர் ப்ராக்ரஸ் ஸ்டிக் இது எல்லாமே நம்ம பார்த்துட்டு வர போகிறோம் எக்ஸாம்பிள் நம்பர் செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் பாருங்கள் இந்த சம் தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் நம்ம இதில் ஃபஸ்ட்டு கொஷின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் தடிமண் ரெண்டு மீட்டர் உட்புற ஆரம் ஆறு மீட்டர் உயரம் இருபத்தி ஐந்து மீட்டர் மூணு அளவு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா இஃப் ஒன் லிட்டர் ஆஃப் பெயிண்ட் சாரி இங்கிலீஷில் சொல்லணும் அப்படின்னா திக்னஸ் வந்து டூ மீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க இன்டர்னல் ரேடியஸ் சிக்ஸ் மீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க ஹைட் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஸோ இப்போ பாருங்களேன் திக்னஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து ரேடியஸ் இவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா சிலிண்ட்ரிக்கல் டனல்னு சொல்லியிருக்காங்க தமிழில் சொல்லணும் அப்படின்னா சுரங்கப்பாதை அதாவது உருளை வடிவ சுரங்கப்பாதை சரிங்களா ஸோ அப்படின்னா அது என்ன ஷேப்பில் இருக்குன்னு பாருங்கள் சிலிண்டர்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ ரெண்டு டைப்பில் இருக்கு சிலிண்டர் நமக்கு ஒன்று வந்து ஹாலோ சிலிண்டர் ஒன்று இருக்கு இன்னொன்று வந்துட்டு ரைட் சர்க்குலர் சிலிண்டர்னு ஒன்று இருக்கு இப்ப இது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இதுக்குதான் நமக்கு என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா இன்டர்னல் ரேடியஸ் அப்படின்னு ஒன்னு கொடுத்துருக்காங்க உட்புற ஆரம் ஆறு மீட்டர் அடுத்தது தடிமன் அப்படின்னு சொல்லி இப்ப இதுக்கு நாங்க வந்து உங்களுக்கு ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பெண் இருக்குல்ல இப்ப பாருங்க இந்த இந்த பெண்ணோட இந்த இதை வச்சுக்கோங்க இதுதான் வந்து என்னன்னா ஹாலோ சிலிண்டர் இப்ப இது சிலிண்டர் ஷேப்லனா இவ்வளவு சைஸுக்கு நீங்க பாத்துக்கோங்க இந்த சைஸ்ல இப்படி கட் பண்ணிட்டோம் இங்க அப்படின்னா இது வந்து ஒரு ஹாலோ சிலிண்டர் எப்படி வந்து அந்த ஹாலோ சிலிண்டரை நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப இங்க இந்த திக்னஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா இந்த பெண் உங்களுக்கு புரி உங்களுக்கு தெரியுதான்னு தெரியல இந்த இந்த இது இருக்குல்ல இதுதான் வந்து திக்னஸ் இப்ப இதனோட இங்க சென்டர் பாயிண்ட்ல இருந்து இன்னும் கொஞ்சம் திக்கான பொருள் ஏதாவது கிடைச்சா உங்களுக்கு வந்து கரெக்டா இருக்கும் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு இப்ப இது இப்படி வச்சுக்கோங்களேன் இதுதான் வந்து இப்ப திக்னஸ் இப்ப இந்த சென்டர்ல இருந்து இங்க இந்த விரலோட இந்த பக்கம் வரைக்கும் உள்ள வரைக்கும் மெஷர் பண்ணோம்னா அந்த அளவு வந்து ஸ்மால் ஆர் இதே இங்க இருந்து இது வரைக்கும் மெஷர் பண்ணோம்னா ஃபுல்லா இது வரைக்கும் மெஷர் பண்ணோம்னா அது வந்து கேபிட்டல் ஆர் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்ப பாருங்களேன் ஒரு பொருள் வந்து இப்ப இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இது ஃபுல்லா வந்து இப்ப இப்படி திக்கா இருக்கு சரிங்களா இது வந்து சிலிண்டர் ஷேப்ல கன்சிடர் பண்ணுங்க இப்ப இந்த நடுவுல இருந்து இங்க வரைக்கும் இருக்கிறது வந்து ஸ்மால் ஆர் அதுக்கப்புறம் இந்த நடுவுல இருந்து இந்த எஜ்ஜு வரைக்கும் இந்த எண்டு வரைக்கும் இருக்கிறது வந்து கேபிட்டல் ஆர் இன்டர்னல் ரேடியஸ் எக்ஸ்டர்னல் ரேடியஸ் சொல்லுவோம் சாரி இவங்க என்ன சொல்லிருக்காங்க அப்படின்னா இன்டர்னல் ரேடியஸ் வந்து ஆறுன்னு சொல்லிட்டாங்க சிக்ஸ் மீட்டர் கொடுத்துட்டாங்க திக்னஸ் வந்து டூ மீட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா அப்ப என்ன அர்த்தம் இப்ப இங்க இருந்து இது வரைக்கும் ஸ்மால் ஆர் வந்து சிக்ஸ் மீட்டர்னு அர்த்தம் கேபிட்டல் ஆர் இஸ் ஈக்வல் டு இங்க பாருங்க இப்ப ஸ்மால் ஆர் பிளஸ் இந்த திக்னஸ் டூ ஈக்வல் டு எயிட் மீட்டர் அப்ப கேபிட்டல் ஆரோட மெஷர்மெண்ட் வந்து எயிட் மீட்டர்ஸ் புரியுதா உங்களுக்கு இங்க பாருங்கப்பா இங்க இருந்து இங்க வரைக்கும் இருக்கிறது ஸ்மால் ஆர் அடுத்து இந்த அதே சென்டர் பாயிண்ட்ல இருந்து இங்க வரைக்கும் இருக்கிறது கேபிட்டல் ஆர் அது என்ன பண்ணிட்டாங்க இவங்க இந்த அளவு சிக்ஸ் சொல்லிட்டாங்க இந்த அளவு டூன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்ப இது ஃபுல்லா எவ்வளவு வரும் நமக்கு எயிட்னு வரும் சரிங்களா கேபிட்டல் ஆர் இஸ் ஈக்வல் டு எயிட் மீட்டர் சரி ஓகே இது வந்து ஹாலோ சிலிண்டர்னு வச்சுட்டோம் அதுக்கப்புறம் கேபிட்டல் ஆர் வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இன்னொன்னு இவங்க என்ன கேட்கறாங்க நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு பாருங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா உள் மற்றும் வெளிப்புற பரப்புகளுக்கு வர்ணம் பூசப்படுகிறது உள்ளவும் வெளியிலையும் தான் பூசுறாங்க இந்த மேல் பாகத்துக்கும் அடிப்பாகத்துக்கும் பெயிண்ட் அடிக்கிறாங்கன்னு அவங்க சொல்லல இங்கிலீஷ்ல பாத்தீங்கன்னா பெயிண்ட் இஸ் ரெக்வைட் டு பெயிண்ட் த இன்டர்னல் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் சர்ஃபேஸ் ஏரியாஸ் இன்டர்னல் எக்ஸ்டர்னல் தான் சொல்லியிருக்காங்க இந்த மேல இருக்கிறதுக்கும் கீழே இருக்கிற பார்ட்டுக்கும் பெயிண்ட் அடிக்கிறதா அவங்க சொல்லல சோ இந்த சர்ஃபேஸ் மட்டும் அப்படின்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா இது மேல கீழே சேர்த்து சொன்னாங்கன்னா டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியான்னு சொல்லலாம் ஆனா நமக்கு மேல கீழே சொல்லல சோ சிஎஸ்ஏ வலைப்பரப்பு தமிழ்ல வலைப்பரப்பு மட்டும் தான் கண்டுபிடிக்கணும் மொத்த புறப்பரப்பு நம்ம கண்டுபிடிக்க தேவை கிடையாது இதுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க இவங்க உள்ள வெளியில மட்டும் தான் சொல்லியிருக்காங்க மேலையும் கீழையும் சேர்த்து சொன்னாங்கன்னாதான் மொத்தம் சரியா டோட்டல் ஆனா அவங்க அதை சேர்க்காததுனால கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா மட்டும் தான்
தமிழ்ல சொல்லணும்னா உள்ளீடற்ற உருளையின் வலைபரப்பு தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் சோ இப்ப பாருங்க சிஎஸ்ஏ ஆஃப் ஹாலோ சிலிண்டர் இதை கரெக்டா எழுதிக்கோங்க சரிங்களா ஃபார்முலா என்னது டூ பை ஆர் பிளஸ் ஆர் இன்டு ஹெச் ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த ஃபார்முலா தெரிஞ்சிச்சுன்னா நம்ம வேல்யூஸ் எல்லாமே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் இது வந்து ஃபார்முலா இப்போ பாருங்கள் டூ இன்டு பையோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் ஆர் பிளஸ் ஆர் அப்படின்ட்டுருக்கா கேபிட்டல் ஆரோட வேல்யூ வந்து எயிட் ப்ளஸ் ஸ்மால் ஆருக்கு வந்து சிக்ஸ் இன்டு ஹெச் ஹெச் எவ்வளோ இவங்களே கொடுத்துட்டாங்க ஹைட் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மீட்டர்னு ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிடலாமா டூ இன்டூ டுவெண்ட்டி டூனா ஃபார்ட்டி ஃபோர் இன்டூ இங்கே ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணோம்னா ஃபோர்டீன் இங்கே பை செவன் வந்து அப்படியே இருக்கும் இன்டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இது இது கேன்சல் பண்ணோம்னா டூ ஸோ இப்போ இங்கே ஃபார்ட்டி ஃபோர் இன்டூ ஃபிஃப்டி இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் அப்படின்னா என்ன வரும் மீட்டர் எல்லா மெஷர்மெண்ட்டும் மீட்டரில் இருக்கிறதுனால மீட்டர் ஸ்கொயர் சரிங்களா ஜஸ்ட் சிஎஸ்சி ஆஃப் ஏ ஹாலோ சிலிண்டர் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஏன் நம்ம ஹாலோ சிலிண்டர் சாரி ஏன் நம்ம ஹாலோ சிலிண்டர் கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டனலோட ஷேப் வந்து ஹாலோ சிலிண்டர் உள்ளீடற்ற உருளை அதனால தான் நம்ம அதுக்கு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஓகே இப்போ இவங்க பெயிண்ட் பத்தி சொல்லியிருக்காங்க இவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஒரு லிட்டர் வர்ணத்தை கொண்டு பத்து சதுர மீட்டர் பூச முடியுமானால் சுரங்க பாதைக்கு வர்ணம் பூச எத்தனை லிட்டர் வர்ணம் தேவை இங்கிலீஷ்லயும் அதே தான் ஒரு லிட்டர் பெயிண்ட் இருக்குப்பா இப்ப இப்ப பாருங்களேன் இங்க வந்து இப்ப பத்து பாக்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சரி நீங்க வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி பாக்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஓகே இப்ப இதுல வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி பாக்ஸ் இருக்கு அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஒரு லிட்டர் பெயிண்ட் வச்சு பத்து பாக்ஸுக்கு வந்து கலர் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்ப இதுக்கு கலர் பண்ணணும்னா இதுக்கு ஒரு லிட்டர் இதுக்கு ஒரு லிட்டர் ரெண்டு லிட்டர் தேவையா அந்த மாதிரி தான் சோ இப்ப ஒன் லிட்டர் பெயிண்ட் வச்சு எவ்வளவு ஏரியா பண்ண முடியும் டென் மீட்டர் ஸ்கொயர் அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க ஒரு லிட்டர் வர்ணத்தை கொண்டு பத்து சதுர மீட்டர் வர்ணம் பூச முடியும் சோ அப்ப மீட்டர் ஸ்கொயர் ஒரு லிட்டர் பெயிண்ட் வச்சு டென் மீட்டர் ஸ்கொயருக்கு பண்ண முடியும் அப்போ எவ்வளோ லிட்டர்ஸ் வந்து இந்த அளவுக்கு தேவைப்படும் கேக்குறாங்க அப்போ டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் பை டென் இந்த ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னா டூ டுவெண்ட்டி லிட்டர்ஸ் இது மட்டும் கரெக்டா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க எப்படி டிவைட் பண்றோம் அப்படின்றத மட்டும் இங்க வந்து லிட்டர்ஸ் நமக்கு தேவை சோ அப்ப என்ன பண்ணலாம் இந்த ஹோல் அளவையும் பை இந்த டென்னையும் நம்ம டிவைட் பண்ணோம்னா எத்தனை லிட்டர் நமக்கு தேவைன்றது கிடைச்சிடும் சோ டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி லிட்டர்ஸ் ஆஃப் பெயிண்ட் வந்து இந்த டனல நமக்கு உள்ளவும் வெளியிலையும் கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியால பெயிண்ட் பண்றதுக்கு தேவைப்படும் ஓகேவா சோ சம்ம வந்து கொஞ்சம் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க தொண்டை வர சரியில்லை நடு நடுவில் இருமல் வந்தது அதுல ஏதாவது எனக்கு எக்ஸ்பிளேஷன்ல மிஸ் பண்றோம்னு எனக்கு தெரியல இன்னும் ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்பதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா சரியாயிட்டே வருது ஸோ அதனாலேயே வந்து வீடியோ எடுக்க முடியறது இல்லை பே கண்டினியூஸாக பேசுகிறப்ப இருமல் வந்துட்டே இருக்கா அதனால தான் பட் எடுக்கணுங்கிறதுனால தான் கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு இந்த சாமி இப்போ எடுத்திருக்கேன் இது உங்களுக்கு புரிஞ்சுதுன்னா மறக்காம